En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com La Virgen María no fue católica. Este escrito es del pastor Cohen Gary Record y ha sido publicado en el blog Fe Bíblica del teólogo pentecostal Julio César Clavijo. La Virgen María no fue católica. Muchos no saben esto, pero es verdad. Aquí están algunas otras realidades, las cuales muchos no conocen. María no era una mujer blanca europea. Estos cuadros de María son de una mujer blanca europea y en ninguna manera representan a la verdadera María de la Biblia. La verdadera María de la Biblia no era una mujer blanca, sino que tenía su piel más oscura. Ella era de la tribu de Judá, de la simiente de David, y Ruth, la bisabuela de David, era una mujer moabita, negra. David no era un hombre blanco europeo. Cualquier representación de María como una mujer blanca europea es falsa. Pero muchos no saben esto. Los cuadros lucen bellos y aducen a alguien de simpatía y amor de pureza. Estos íconos son diseñados para apelar al corazón de una persona y no a su pensamiento. Actualmente, estos cuadros son adorados por muchos que creen que estas imágenes de María contienen su misma presencia. Los cuadros de María son ídolos cuando las personas les oran o les dan adoración en oraciones. Aquí están algunas otras realidades que las personas no conocen sobre María. María nunca oró con un rosario. Este cuadro de María muestra a María con un rosario y con sus manos plegadas en una posición de oración, pareciendo como si ella estuviera usándolos para hacer sus oraciones. ¿Es esta una verdadera imagen de la María real? ¿O es este un cuadro diseñado para llevar a los católicos a creer que si María ora el rosario, entonces esto debe ser lo que ellos deberían hacer? El rosario fue inventado por Pedro el Ermitaño en 1090 después de Cristo y plenamente comprometido en la Iglesia Católica por el entre comillas Santo Domingo en el año de 1214 después de Cristo, siendo aprobado por el Papa Inocencio III. ¿Cómo podría María usar algo que no fue inventado hasta más de mil años después de su muerte? Santo Domingo afirmó que María le dio el rosario. La realidad es que Santo Domingo mintió. Él utilizó a María como la fuente de este para que fuese rápidamente aceptado por todos los católicos. ¿De dónde María, una mujer judía, obtendría alguna idea de este diseño pagano? El rosario no fue conocido por ninguno de los apóstoles. Ellos nunca oraron usándolo. Seguramente María se los pudo haber presentado si este era algo que todos los cristianos debían usar. Otro punto de interés aquí es que si nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, en ningún lugar notamos que los apóstoles nos dicen que María tuvo alguna revelación o poder especial dentro o sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Por tanto, la introducción del Rosario por Santo Domingo es sospechosa en muchas maneras. Ni una vez en la vida de María, ella siquiera oró usando el Rosario. María nunca asistió a una iglesia católica. Muchos no saben que no hubo iglesia católica hasta el 325 después de Cristo. La iglesia católica fue formada por más o menos 318 obispos en el concilio de Nicea. Antes de esa fecha no había iglesia católica unificada. Fue en este año que Constantino estableció la iglesia católica convocando a un cierto número de obispos e inventaron el credo de Nicea. Así, María nunca asistió a una iglesia católica. Alguien preguntó, ¿acaso no era María cristiana? ¿Esto no la hace una católica? No, esto no hace a María una católica. En realidad, ninguno de los apóstoles fue católico y nunca fueron parte de la iglesia católica. De todas formas, ¿qué es un cristiano? 
Un cristiano es una persona que se ha convertido a la religión de Jesús el Mesías. El nombre cristiano se compone de dos partes. Cristo, que quiere decir Mesías, hijo de David, rey y señor de Israel, y Anos, el cual es un sufijo añadido a los nombres como corintianos, efesianos, etc. Y es equivalente al itas bíblico, que simplemente quiere decir pueblo. Así, el nombre israelitas quiere decir pueblo de Israel. Correspondiendo entonces, tenemos que corintianos quiere decir pueblo de Corinto. Con este entendimiento podemos ver que cristianos o cristitas son lo mismo, e interpretado conservando la sintaxis y el significado, sería pueblo del Mesías, pueblo del Rey de Israel o pueblo del Señor. Colectivamente son identificados como creyentes cristianos o mesiánicos. Ahora, ya que la Iglesia Católica no existió hasta el 325 después de Cristo, ningún cristiano, ningún creyente mesiánico, ningún pueblo del Mesías, fue católico. María nunca fue a confesión. El confesionario no fue instalado en la iglesia católica hasta el 1215 después de Cristo e instituido por el Papa Inocencio III. A partir de entonces, los miembros de la iglesia católica no se arrepintieron directamente ante Dios, pues a ellos se les dijo que podían confesar pecados a un sacerdote quien tenía el poder para perdonarle sus pecados. El confesionario ha sido utilizado para obtener información sexual con la cual seducir a mujeres y a muchachos. Ha sido utilizado por los sacerdotes para extraer de quienes se confiesan información sobre otras personas. El confesionario es utilizado para hacer que los católicos sientan que necesitan al sacerdote y a la iglesia católica más de lo que necesitan a Dios. María nunca fue a un confesionario. María nunca se roció con agua bendita. El rociar con la, entre comillas, agua bendita, fue inventado en el año 1009 después de Cristo. Antes de ese tiempo, nunca fue utilizado por ninguna iglesia cristiana en el mundo. El propósito de rociar con agua bendita fue el de crear otro ritual más al que los católicos aceptaran como una obra esencial para ser salvo. Un niño católico que es criado con este ritual sentirá que deshonra a Dios si no se rocía al estar en una iglesia. Este ritual del agua bendita ha crecido en muchas otras ceremonias de rociar. Estuve en Valdés, Alaska, y el sacerdote católico local hacía que todos los católicos trajeran a sus mascotas para recibir un rociar especial de agua bendita. María nunca utilizó agua bendita ni participó de cualquier ritual de rociamiento de agua en ningún momento. María no fue católica. María nunca creyó o supo sobre el limbo o del purgatorio, para niños, mayores y adultos. La existencia del purgatorio fue proclamada como realidad en el año 1438 después de Cristo. El limbo fue proclamado como realidad en el siglo V. Ambos, el purgatorio y el limbo, fueron inventados para hacer dinero para la iglesia católica. Ellos enseñaron que las solas oraciones no libran de las llamas del infierno, por lo cual se necesita del dinero. El dinero podía consistir en una ofrenda para la caja de los pobres, podía ser para un fondo misionero, podía ser para adquirir una vela fabricada por la iglesia o por un auxiliar, o solo simplemente por colocar su dinero en el plato de la ofrenda. Sin embargo, no hay nada en la palabra de Dios sobre el purgatorio o el limbo. Estas son invenciones hechas por hombres. Una cosa es segura. María nunca supo sobre o creyó en el purgatorio o el limbo. María no fue católica. María no creyó en la Inmaculada Concepción. Los judíos no tenían una enseñanza o doctrina de que el pecado era heredado por un bebé de la sangre de sus padres. La doctrina del pecado heredado por la línea de sangre no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Los judíos no tenían una doctrina o enseñanza de que los padres pasaban a sus hijos todo el pecado heredado en la cadena genealógica familiar hacia atrás, llegando hasta Adán y Eva. Ya que los judíos no creían en el pecado heredado, no había necesidad de que hubiera una doctrina de que María tuvo que nacer sin pecado para dar a luz a Jesús, a fin de que él no tuviera sangre contaminada. 
La doctrina de la Inmaculada Concepción de María fue hecha una enseñanza obligatoria de la Iglesia Católica hasta 1845 después de Cristo, aunque hubo algún tiempo anterior a esta fecha en la que ya se creía que el pecado se heredaba mediante la línea de sangre y que eso implicaba que si María tuvo un hijo cuya línea de sangre venía desde Adán, entonces su sangre estaba manchada. Entonces, de acuerdo con esta teoría, para que Jesús pudiera nacer perfecto y su sangre fuera sin pecado, era necesario hacer algo por María y su sangre manchada por el pecado. Así que inventaron la falsedad de la Inmaculada Concepción de María e hicieron que los católicos la aceptaran. De esta forma, los católicos podían continuar haciendo dinero de las muertes de los pequeños bebés, a cuyos padres se les decía que el niño estaba en las llamas del limbo y no podía escapar a menos que se pagara cierto dinero a la iglesia y se hicieran ciertas oraciones. María nunca fue a una iglesia católica. María nunca asistió a lo que se convirtió en la iglesia católica en el 325 después de Cristo y a lo que la iglesia católica es hoy. Ni una vez en su vida ella asistió a una iglesia donde había imágenes y estatuas de los mal llamados santos. Ni una vez ella entró a una iglesia católica y se roció agua bendita. Nunca encendió una vela a algún santo. Nunca vio u oyó una misa católica. Nunca oró oraciones católicas y ella nunca se arrodilló alguna vez para recibir una hostia de parte de un sacerdote católico. María nunca se sentó alguna vez en una banca, silla o asiento de una iglesia católica. Ella nunca oyó a un sacerdote católico dar una homilía o lección bíblica. María nunca estuvo en una iglesia donde se utilizara un crucifijo como un emblema de culto o adoración y ni una vez ella cantó una canción en un servicio católico. María nunca creyó o supo sobre la Trinidad. María nunca supo sobre la Trinidad porque esta no fue inventada y no se convirtió en una ley doctrinal obligatoria hasta el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. La doctrina de la Trinidad no fue formulada hasta que Constantino presentó la oimousios de una esencia de Platón. Los obispos saltaron sobre esto y la aceptaron y la Trinidad se convirtió en una doctrina impuesta por el trono del imperio romano. Todo aquel que rechazaba esa nueva doctrina era quitado de su obispado, se consideraba traidor, se le confiscaban su casa y demás propiedades y algunos fueron condenados a muerte. María fue una mujer judía que creyó en un Dios. Como judía, a ella le era prohibido por el primer mandamiento tener una idea plural de la divinidad. Lo que sea que María pensaba de su hijo Jesús... Ella no pensó en él como un dios de segundo rango bajo Dios el Padre, ni tampoco imaginó que él fuera una personalidad en el pensamiento de una tripersonalidad de un dios. En otras palabras, María no creyó que Jesús fuera una personalidad alterna de Dios el Padre, ya que ella retuvo las enseñanzas de los profetas y, los, y de los apóstoles. Ella creyó que Jesús es Dios manifestado en carne, o sea que él es en efecto Dios el Padre manifestado en carne. No sabemos nada sobre alguna otra idea que ella tuviera, pero sabemos que no hay nada que sirva para demostrar que ella creyó en una trinidad o los trinitarios habrían sacado a relucir esta información ante el mundo y habrían hecho una conmoción bien grande al respecto. María no creyó en el credo de Nicea, ni en el credo de Atanasio, ni tampoco en el más llamado credo de los apóstoles, pues ella no creyó en la trinidad. María no fue católica. Y si María hubiese vivido durante el tiempo de la Inquisición, ella habría sido asesinada por los mismos que piensan que María fue católica. María era judía y miembro de la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica fue establecida sobre doce apóstoles. María nunca supo de un Papa católico. El apóstol Pedro nunca fue un Papa católico. Él se casó y tuvo esposa pues la Biblia registra que él tenía suegra. Esfuerzos hechos para pervertir esto son solo ejemplos de cómo la Iglesia Católica ha adulterado mucha verdad y ha propagado mentiras y falsedades. María y sus demás hijos, porque María no fue una virgen perpetua, esa es otra mentira. María y sus demás hijos estuvieron en el aposento alto, según como vemos en Hechos capítulos 1 y 2, y recibieron el don del Espíritu Santo. 
María misma, la madre de Jesús, habló en lenguas como el Espíritu le dio la habilidad para que hablase. María misma tuvo que ser salva. María estuvo allí cuando Pedro predicó Hechos 2.38. En caso de que Pedro hubiera sido el primer papa, entonces ¿por qué la iglesia católica no acepta las palabras de Pedro en Hechos 2.38? ¿Por qué establecieron como ilegal que la gente se bautizara en el nombre de Jesús el Mesías para la remisión de sus pecados? María fue un miembro de la iglesia que creía en la unicidad de Dios, llena del Espíritu Santo, apostólica. Ella murió en esta grande fe, y su legado es el de una verdadera hija de Dios. Ella debe ser amada y respetada, pero no adorada. No se le debe orar. Y no se le debe venerar en ninguna posición de divinidad, deidad o como corredentora o mediadora. María no está en el cielo ahora mismo, pues ella está muerta y está esperando por la resurrección, así como los apóstoles. Las personas que oran a María, creyendo que ella puede ir a susurrar o hablar a los oídos de su hijo para complacer la petición de los que oran a ella, están todos engañados. María no puede ayudar a una sola alma ahora mismo a encontrar a Dios. María no puede orar porque ella está muerta. María no puede cambiar ninguna cosa en este mundo actual. Todas las supuestas apariciones de María son falsas. Estos son solo esfuerzos para probar que María ha resucitado o que ha sido raptada para no ver muerte. Pero la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. María murió y ella no será resucitada hasta que la iglesia entera sea levantada de los muertos en el día postrero. María nunca fue miembro de la iglesia católica romana.